。どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、10月の27日、14時のフェス芸についてね、予想していこうかなと思います。今ですね、現在ですが、ウソップとヤソップが来たっていうことで、まあ、脅威になるかと言われたら、まあ、脅威になるほど強くはなかったっていうことで、めちゃめちゃ残念でしたね。まあ、なんだかで言ってウソップもヤソップもね、そこそこ強いですし、まあ、皆さんゲットした方はね、ぜひね、シャンクス対策としてね、あの、使ってもらえればなと思います。今月なんですが、工場でキャラ来ているのが、ドレスローザ編っていうことで、ベラミーが来ていると思うんですが、何が来るかと考えますと、ドレスローザ編が出ると思われます。まあ、今回ドレスローザ編っていうことでそれについてね、話していこうかなと思います。今現在ですが、ドレスローザ編でどのキャラクターが来ているかね、まあ、ざっと見ていきますと、この中にいるキャラクターが全員ドレスローザ編ということで、たくさんいますよね。まあ、なんだかんだ言ってこんなにたくさん出たんだなと思うとね、結構懐かしいなと思いますよね。まあ、こん中で今ドレスローザ編で強いと思うのがあんまりいないんですけども、<笑>ま、赤ソボはそこそこやれるかなと思いますし、ギアホースとかルフィローだとメダルとかに使えるのでそこがいいなと思うんですよね。で、今最近来たベラミーぐらいですよね。もうほとんど、ま、リーグで見ないキャラクターたちですよね。まあ、こうやってね、ドレスローザ編のキャラを考えるとね、めちゃめちゃ楽しみですよね。ではね、今回予想をしていこうかなと思います第一候補、ピーカーということで、赤のディフェンダーと予想しています。で、能力としてはですが、岩岩の実になるんですけれども、まあ、岩をね、自由に操れるっていうことで、とても強い能力者だと思うんですよね。まあ、でかくなることができるスキルかなと思っているんですけれども、まあ、カイドウがいい事例ですよね。まあ、カイドウ、竜になるじゃないですか。あんな感じにでかくなって、あんな感じにスキルを打つような予感をしているんですよね。で、一瞬でゾロに切られてしまうという悲しい事件。けど、これがイバイバの実がね、実際、リーグデータ結構面白いかなと個人的には思っております。続いて、ディアマンテっていうことで、ひらひらの実となるんですけども、緑のアタッカーなのではないのかなと予想しています。まあ、ひらひらの実って結構面白いですね。物質を変えて、あのー、柔らかく変えるとか、硬くするみたいな感じでできるみたいなので、まあ、そのひらひらの実をね、どう扱うのかがとても楽しみだなと思っています。で、実際だと、あの、ドレスローザ編であんまり強さを感じなかった。ですよね、個人的には。いやー、強いか強くなかったら、ピーカの方が強そうには、個人的には思っております。まあ、これが第2候補のディアマンテですね。第3候補、トレーボルっていうことで、ベタベタの実となるんですけれども、もこれはね、青のディフェンダーっぽいなっていう感じするんですよね。まあ、見た目からすると、ほんとディフェンダーっぽいですよね。ベトベトンみたいな感じで、あのスキルだったりね、想像がいろいろできてしまいますよね。で、このベトベトの実がいいところなんですけど、爆発することができるってこと。これ結構面白いですよね。木を当てるだけで大爆発が起きる。で、相手ベトベトなので、このベタベタをすることによって、能力をね、あの、塞ぐこともできる。結構面白い能力なんじゃないのかなと、個人的には思っています。で、今回なんですけども、この第3候補まで上げてきたんですけども、まあ人気のキャラクターっていうわけけでではないんですけれどもまあ、強さだったりですね。まあ、ドレスローザ編で活躍したキャラクターといえば、そのフェス源になる確率が高いと思えるのが、まあ、この3名なのではないのかなと思うんですよね。まあ、それ以外に考えられるキャラクターね、いろいろ考えたんですけども、まあ、過去のリーク情報を見たところなんですけれども、レオとイデオになるんですけれども、まあ、この2人が今現在ですね、まあ、開発も終了してリークとして出ていると思うんですが、が、まあ、この2人が一番濃厚の可能性が高いかもしれないんですよね。まあ、先ほど予想してきたのがあくまでね、あの予想とはなってしまうんですが、まあ、リーク情報で来てるのはこの2人。けどね、イデオってフェスゲンと言われたらフェスゲンっぽくないんだよな<笑>。まあ、レオだったらまだフェスゲンって言われたら、あーって納得するんだけれど、イデオか。いや、フェスゲンじゃねえよなと思うんですよね。まあ、皆さんね、あの、さっき予想させていただいたね、3体が、俺あくまでね、激圧予想かなと思うんですが、もしこれが外れるのであれば、今来ているリーク情報のレオとイデオが一番濃厚なのではないのかなと。思います。皆さんのね、ご意見などとかもね、いただけると嬉しいなと思います。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。んー、またな。